एवरी वन वेलकम टू इंडियन ब्रेन यूट्यूब झानल मा सो इक मन की इंडियन ब्रेन नीचे मैं मैक्स आपट्यूड मत आल सो दादापू वन थर्टी अवर्स नीचे वन फिफ्टी अवर्स प्लांटा सो दाटो फस्ट प्रती टापिक बेसीक क्लास पड़ता मुझे आ बेसीक क्लास विन ब्ले बेसीक क्लास अन तरह मेरे अडवां लैवल के ओके अटे फैल क्लियर का बेसीक पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री अच्छे रईट अंत इधर वो कंप्लीट एग्जाम वो क्वेश्चन अंट तो क्रोत कंटंट तो मैं मुझे उठा सो बिफोर दट स्टार्ट वित् बेसीक्स बेसीक्स फस्ट वन वे मैं मुझे सिंपल इंट्रस्ट गुरी डिस्कसा सो वट सिंपल इंट्रस्ट सो मेक सिंपल इंट्रस्ट अंटे सरला वी अटे कदा मैं सरला वी अंटे सिंपल मन फार पीटीआर बै हंड्रेड अंट डैरक्ट इदे कार्मला जनरल मन अलव फार्मला सो दी पी अंटे प्रिंसपल अमौंट सिंपल इंट्रस्ट इक्वल टू पीटीआर बै हंड्रेड पी प्रिंसपल अमौंट टी टाइम पीरियड आर रेट आफ् इंट्रस्ट वी शातम मैं बै हंड्रेड अने का बै हंड्रेड इज नथिंग बट वेरी सिंपल मैं बै हंड्रेड अंटे आर् पर्सेंट वी शाता है क्या सो पर्सेज नथिंग बट आर बै हंड्रेड कदा अभी रिप्लेस सो इत ऐक्चुअली फार्मला मैं अमौंटे इक अमौंटे फर् एग्जापल सिंपल क्वेश्चन से क्लारी वस्तु इपूर प्रिंसपल अमौंट थौज रूपी दी टू थौज रूपी दी टाइम पीरियड थ्री इयर्स रेट आफ् इंट्रस्ट टेन पर्सेंटी इन सिंपल इंट्रस्ट कम चेस्ट मैं जनरल अच्छे एव्री वन कैन सब्सिड इन फार्म ओन रईट आलमोस्ट फार्म सब्सिडी टू थौज इंटू सो टाइम पीरियड इतना थ्री इयर्स रेट आफ् इंट्रस्ट आर् बै हंड्रेड आर इज नथिंग बट इयर वर्ड टेन बै हंड्रेड इनके पर्सेंट का इतनी मन को बेसीक नालेज सो जीरो जीरो गेट कैंसल ट्वेंटी थ्री हंड्रेड लेकिन टू थ्री सिक्स इंटू हंड्रेड सिक्स हंड्रेड रूपी सिक्स हंड्रेड रूपी इज नथिंग बट वट सिंपल इंट्रस्ट मैं लेकिन अमौंट का हंड्रेड रूपी इंट्रस्ट मैं प्रिंसपल अमौंट ऐड वे अमौंट कू थू थौज की सिक्स हंड्रेड ऐड टू थौज सिक्स हंड्रेड विल बी अवर अमौंट अमौंट इक अमौंटे कंफ्यूज का पे आया वी प्लस ऐज वेल ऐज सो असल रे कल वन अटे प्रिंसपल अमौंट प्लस द इंट्रस्ट वाल्यू कैन बी ऐडेड दट इस कल अमौंट बट इला अमौंट के इंक फार्म डैरक्ट अमौंट क्या फार्मला यस उफ्कोर्स अमौंट इज नथिंग बट प्रिंसपल अमौंट प्लस सिंपल इंट्रस्टे कदा जनरल का अमौंट इज नथिंग बट वट मा प्रिंसपल अमौंट प्लस सिंपल इंट्रस्ट सो अलांट मेरे चेयरेंटे अमौंट फार्मला डैरक्ट ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड रहा है सिंपल अमौंट इज ईक्वल टू सिंपल इंट्रस्ट प्लस प्रिंसपल का सिंपल इंट्रस्ट फार्मला पीटीआर बै हड्रेड प्लस पी इक पी काम सो टीआर बै हड्रेड प्लस वन टीआर बै हंड्रेड प्लस वन ले वन प्लस टीआर बै हंड्रेड इंटू पी दट इज वट अमौंट का इवन फार्मला मन को अवसर लेकिन फार्मे टाइम वेस्ट होती है अफकोर्स वी कैन यूज ओनली टू फार्मला बट फार्मे मन टाइम सेव अव सो वेस्ट अवतुदन सो टाइम सेवान मैं चेयर फार्मला लेकिन वेलाली फार्मला लेकिन तुंदर टाइम का ईजी आंसर इलाने मन का अभी जाग्रे विन का ये प्रिंसपल अमौंट इच्छा एम इच्छा गुर्तपेटेक प्रिंसपल अमौंट अन गए रेवल रूपये कदा सो एन इयर्स की मैं थ्री इयर्स की रेट आफ् इंटेज इंटा टेन पर्सेंट इच्छा फिर आलवेज इला मैं पेटेकोवाले वाड़ा प्रिंसपल अमौंट एना सर दट कैन बी टेकन ऐस हंड्रेड पर्सेंट रईट वाड़ फ्यूचर एक्चना सर असल अन गई मैं रावा हंड्रेड पर्सेंट अंत इंक वेरेम ले असल अन गए हंड्रेड पर्सेंट मैं टाइम पीरियड थ्री इयर्स रेट आफ् इंटरेस्ट टेन पर्सेंट टेन थ्री इतना थर्ट पर्सेंट मैं थर्ट पर्सेंटी इंट्रस्ट यस अंत एव्री इयर टेन पर्सेंट चुपना फस्ट इयर की टेन पर्सेंट सैकंड इयर टेन पर्सेंट थर्ड इयर टेन पर्सेंट टेन प्लस टेन प्लस टेन अंत थर्ट पर्सेंट वाल्यू अंत हंड्रेड पर्सेंट वाल्यू इज गिवेन ऐस सो इतना टू थौज इस टू थौज एट थौज एट थौज सो थर्ट पर्सेंट वाल्यू एंत इधी मन को बेसीक का सो इलास्ते वे इकल इंट्रस्ट वाल्यू मैं लेकिन अमौंट वाले मुझे सिंपल इंट्रस्ट वाले दूसरे जीरो जीरो टू थ्री जो सिक्स हंड्रेड वा जस्ट क्रास मल्टे आ क्रास मल्टी मैं सिंपल बेस क्लास पेस्टा डोट वरी जस्ट अवगन को अब सिक्स हंड्रेड रूपी अभी इंट्रस्ट क्या सर ना इंट्रस्ट का अमौंट का पीटीआर बै हंड्रेड प्लेस मैं वाड़ी थर्ट पर्सेंट का रईट अब अमौंट का अमौंट का प्रिंसपल अमौंट हंड्रेड पर्सेंट अंट इंट्रस्ट थर्ट पर्सेंट वस्तु हंड्रेड पर्सेंट प्लस थर्ट पर्सेंट वन थर्ट पर्सेंट एंता डैरक्ट अंत मैं रिजेशन आलवेज प्रिंसपल अमौंट हंड्रेड पर्सेंट सो सिंपल इंट्रस्ट रहा है अकॉर्ंग टू टाइम पीरियड थ्री रेट आफ् इंट्रस्ट थर्ट पर्सेंट थर्ट पर्सेंट फार्ट फार्ट दी बटी चेपाल मैं रईट अमौंट थर्ट पर्सेंट हंड्रेड पर्सेंट ऐड वे वन थर्ट पर्सेंट इधे फार्मेटे वेलानी मोतम स्टोरी मोतम सिंपल इंट्रस्ट आने मैं मैं पीटीआर बैन अने फार्म रोद्दू सिंपल इंट्रस्ट आने मैं क्या रही हंड्रेड पर्सेंट का रईट अच्छे इक प्रिंसपल अमौंटे ऐक्चुअली डमी The main concept is what here. Original game, 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 the main
రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ టైం పీరియడ్ మాత్రమే అంటే థర్టీ పర్సెంట్ వర్త్ ఎలా వచ్చింది అనేది కాన్సెప్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఇప్పుడు నాకు ఫటాఫట్ నాకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చెప్పండి అంటే ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఎటువంటి సైడ్ ఇలా చెప్పండి మా బేసిక్ స్ట్రాంగ్ అమౌంట్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది మనకి రైట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఏదైనా కావచ్చు వదిలేయండి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ వదిలేయండి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ వదిలేయండి అవసరం లేదు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ వచ్చేసి ఎయిట్ థౌసండ్ ఇవ్వచ్చు బట్ టెన్ థౌసండ్ ఇవ్వచ్చు నాకు అవసరం లేదు మా టైం పీరియడ్ అంట టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మరి ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ టైం పీరియడ్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ రేట్ టూ ఫోర్స్ ఎంత ఎయిట్ పర్సెంట్ ఈ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఏంటి చెప్పండి మా టూ ఇయర్స్కి టూ కంప్లీట్ ఇయర్స్కి ఫోర్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్ మరి హాఫ్ ఇయర్కి ఎంత ఫోర్లో హాఫ్ ఎయిట్ ప్లస్ హాఫ్ ఎంత అంటే ఫోర్లో హాఫ్ తీసుకోవాలి మా కంప్లీట్ ఇయర్ అంటే ఫుల్ తీసుకున్నాం ఫోర్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్ హాఫ్ ఇయర్కి ఫోర్ లో హాఫ్ ఎంత టూ పర్సెంట్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఎంత టెన్ పర్సెంట్ అవుతుంది రైట్ సో వాడు ఇచ్చిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత అది వదిలేయండి తర్వాత విషయం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎయిట్ థౌసండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఎంత ఈ టెన్ పర్సెంట్ ఏంది మా ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ కావాలంటే వన్ టెన్ పర్సెంట్ ఎంత ఎస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ చూడండి అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినా సరే ఇలానే కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్మాట్ ఇప్పటి నుంచి ఇక మైండ్లో పెట్టేసుకోండి ఆల్వేస్ ద గివెన్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ కెన్ బి టేకన్ యాజ్ వాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో టైం పీరియడ్ ఎన్ని ఇయర్స్ మా ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటే రేట్ ఆఫ్ దాన్ని బట్టి మనకి డిసైడ్ చేయాల్సిందే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ వచ్చేసి ఎయిట్ థౌసండ్ లేదా ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ వాట్ ఎవర్ సిక్స్ థౌసండ్ సో టైం పీరియడ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ లేదా ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు చెప్పండి మా ఎస్ అఫ్ కోర్స్ కంప్లీట్ ఇయర్ ఉంటాయి ఎయిట్ త్రీ జా ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎయిట్లో హాఫ్ ఎంత ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ మన నాకు అమౌంట్ కావాలంటే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అలా మళ్ళొకసారి మళ్ళొకసారి ఎయిట్ త్రీ జా ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ హాఫ్లో అంటే ఎయిట్లో హాఫ్ ఎంత ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అదేమైతుంది మా ఇంట్రెస్ట్ అయితే అమౌంట్ అయితే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో బాగా అర్థం చేసుకోండి మా రైట్ ఇప్పుడు టైం పీరియడ్ సార్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్తో పని లేదుగా మనకి ఇప్పుడు టైం పీరియడ్ గురించి మాట్లాడుతుంది టైం పీరియడ్ అంట సో త్రీ ఇయర్స్ అండ్ త్రీ మంత్స్ అన్నాడు మా ఇక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది మా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి మీద ఎయిట్ పర్సెంట్ అనుకున్నాం ఇప్పుడు చెప్పండి మా ఆన్సర్ ఏంటి సో వాట్ యాజ్ యూ సేమ్ స్టోరీ సేమ్ కాన్సెప్ట్ చూడండి త్రీ ఇయర్స్కి త్రీ ఎయిట్ సా ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఏమైతుంది ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ త్రీ ఇయర్స్కి ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది మరి త్రీ మంత్స్కి ఏమైతుంది మా ఎయిట్లో త్రీ మంత్స్ కావాలి ఇక్కడ మనం ప్రాబ్లం అవుతుంది మా ఒక్కడ అర్థించుకోండి వన్ ఇయర్ అంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ అంటే ఎంతమ్మా హాఫ్ ఇయర్ మరి త్రీ మంత్స్ అంటే వన్ ఫోర్త్ ఇయరే కదా పావు సంవత్సరం క్వార్టర్ ఇయర్ ఎస్ మిలిగే ఆన్సర్ అచ్చా బోలో ఆన్సర్ బోలో మా వన్ ఫోర్త్ ఇయర్ అలా ఎన్ని పర్సెంట్ ఎంత పర్సెంట్కి ఎయిట్ పర్సెంట్కి కంప్లీట్ ఇయర్ ఉంటే ఎయిట్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ వన్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఉంటే ఎయిట్కి వన్ ఫోర్త్ ఎంత టూ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా ఆన్సర్ విల్ బి ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ లేదా మైండ్లో జరగాలి అందుకని మళ్ళీ సింపుల్ నుంచి ఫార్మ్లోకి వెళ్ళిపోతా అంటే ప్రాబ్లం అవుతుందమ్మా సింపుల్గా చెప్తున్నా బేసిక్ లెవెల్లో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి కాన్సెప్ట్ని ఆల్వేస్ అసలు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఏమనుకోవాలి మా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టైం పీరియడ్ని రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి ఇంట్రెస్ట్ని డిసైడ్ చేయాలి అయితే దీంట్లో బేసిక్గా ఫోర్ మోడల్స్ అడుగుతాడు ఆ ఫోర్ మోడల్స్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఆ ఫోర్ మోడల్స్ తర్వాత ఇక వచ్చేటువంటి అడ్వాన్స్ లెవెల్ అనమాట రైట్ బేసిక్ స్ట్రాంగ్ అవ్వండి రైట్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే సో ముందుగా మీకు అర్థం అవ్వడానికి సింపుల్గా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇస్తాను మా కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తా ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఈజ్ ఎయిట్ థౌసండ్ టైం పీరియడ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి లెట్ సెక్ టూ పర్సెంట్ ఫైండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ సో క్వశ్చన్ పైన డిస్ప్లే అయితే చూసుకోండి రైట్ చూడండి మా ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు లేదా ఎయిట్ థౌసండ్ తీసుకుందాం టైం పీరియడ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ రెడ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టూ పర్సెంట్ అయితే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్
ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదు రకాలు అడుగుతాడు రైట్ సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే టైం పీరియడ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అడుగుతాడో ఎప్పుడైతే టైం పీరియడ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అడుగుతాడో దట్ ఈస్ కాల్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ రైట్ ఇప్పుడు వరకు మనం బేసిక్ లెవెల్లో ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోవాలి తెలుసుకున్నాం రైట్ అమౌంట్ ఎట్లా కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రైట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ వచ్చేసి అంట లెస్ ఎక్స్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ మా రైట్ సో టైం పీరియడ్ వచ్చేసి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లేదా టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లేదా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ టైం పీరియడ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి లెట్స్ ఎక్ త్రీ పర్సెంట్ రైట్ త్రీ పర్సెంట్ అయితే అమౌంట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు మొత్తం వచ్చే అసలు అసలు మొత్తం అసలు మళ్ళీ వడ్డీ కలిపి మొత్తం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ తెలుగు ఎట్లా అడుగుతాడు చూడండి మా పైన డిస్ప్లే అతను చూసుకోండి తెలుగులో అయితే ఎట్లా పదహారు వేల అసలు పైన ఒకటిన్నర సంవత్సరాలకు మూడు శాతం వడ్డీ చొప్పున వచ్చే సరళ వడ్డీ ఎంత సరళ వడ్డీ ఎంత అప్పుడు ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఇచ్చింది కదా ఇచ్చాడు మా ఎంత ఇచ్చాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ సో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్కి త్రీ పర్సెంట్ కదా త్రీ వన్ జా త్రీ త్రీలో హాఫ్ ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత అమ్మా సరే అమ్ముంది అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ రండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత సిక్స్టీన్ థౌసండ్ నాకు ఇక్కడ త్రీ పర్సెంట్ వన్ ఇయర్కి ఎంత త్రీ పర్సెంట్ వస్తుంది హాఫ్ త్రీలో హాఫ్ ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లస్ త్రీ పర్సెంట్ అయితే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్టా అమౌంటా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్టా అమౌంటా ఇంట్రెస్ట్ కానీ నాకు కావాల్సింది ఎందుకు కదా అమౌంట్ కావాలి మా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి యాడ్ చేస్తే వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత దట్స్ ఇట్ అప్పుడు లాజికల్గా ఆలోచించండి మా ఇక్కడ ఏం వస్తున్న తర్వాత విషయం ఒకవేళ మీకు ప్రాబ్లం ఉంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ముందు కనుక్కోండి రైట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కనుక్కున్న తర్వాత వచ్చిన వాల్యూని సిక్స్టీన్ థౌసండ్కి యాడ్ చేయండి రైట్ ఇలా కూడా చెప్పేసి మనం జనరల్గా అయితే సో రేపు మామూలుగా అయితే ఇప్పుడు ఎక్కడ దాకా వచ్చారు కాబట్టి జీరోకి జీరో గేట్ క్యాన్సిల్ ఈ పాయింట్కి జీరో క్యాన్సిల్ మా వన్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ దట్ విల్ బర్ ఆన్సర్ వన్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ వన్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ ఇది మన ఆన్సర్ అయితే మీరేం చేయాలంటే ఇలా కాంప్లికేట్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ముందు ఫార్టీ ఫైవ్ సపరేట్ తీసుకోవాలి థౌజండ్ ప్లస్ సపరేట్ తీసుకోవాలి మా ఎందుకంటే సిక్స్టీన్ ఇంటూ థౌజండ్ అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ వన్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ అంటే థౌసండ్ అన్నట్టే కదా థౌసండ్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ కదా సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎంత థౌసండ్ ఎంత అమ్మా సిక్స్టీన్ ఇంటూ థౌసండ్ ఎంత సిక్స్టీన్ థౌసండ్ వస్తుంది ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ జా వేయాలి మనకి ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ జా అనగానే మీరు మైండ్లోకి రావాల్సింది ఏంది డైరెక్ట్ మల్టిప్లికేషన్ ఓకే లేదు అంటే మీరు ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ ఇంకొంచెం చెంప్ సింపుల్గా వేసుకోవాలనుకోండి ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ని నైన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఇక్కడ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ రాయచ్చా మన కంఫర్ట్ అదే ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫోర్ నైన్ జా థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ని డబల్ చేసి జీరో పెడితే అయిపోతుంది కదా ఎస్ థర్టీ సిక్స్ డబల్ చేస్తే మా సెవెంటీ టూ జీరో పెడితే సెవెన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది రైట్ అయిపోయి ఆన్సర్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ రూపీస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అమౌంట్ అంటే సెకండ్ మోడల్ ఏమడు అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టైం పీరియడ్ ఎట్లా ఇచ్చినా సరే వీ కెన్ మోల్డ్ ఇట్ సో అసలు ఇబ్బంది పడద్దు అట్లా ఫ్రాక్షన్లు కట్టవట్లేదు కదా ఫ్రాక్షన్లు కట్టా కూడా ఇస్తాడు అట్లానే కూడా తట్టుకునికి రెడీ ఉండాలి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగిండు ఇంట్రెస్ట్ అడిగిండు సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమి అడుగుతున్నాడు అమౌంట్ అడుగుతున్నాడు రైట్ సో తర్వాత మా ఈ బేసిక్ మోడల్స్ అడ్వాన్స్ కాదు మా ఇంకా ఇంకా తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇంకా జాగ్రత్తగా రైట్ ఇప్పుడు ఏం అడుగుతారంటే సో సమ్ ప్రిన్సిపల్ పైన మా నాకు తెలియదు సమ్ ప్రిన్సిపల్ పైన టైం పీరియడ్ లెట్స్ ఎక్ సెవెన్ ఇయర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి త్రీ పర్సెంట్ అంట పక్క అర్థం చేసుకోండి కొంత అసలు పైన అనే పర్టికులర్ సమ్ టైం పీరియడ్ సెవెన్ ఇయర్స్కి అంటే సెవెన్ ఇయర్స్కి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ త్రీ పర్సెంట్ లాగా వాడికి వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ వాల్యూ ఇచ్చాడు మా ఇంట్రెస్ట్ వాల్యూ ఏంటంటే లెట్స్ ఎక్ సిక్స్ థర్టీ రూపీస్ అంట ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ వాట్ సిక్స్ థర్టీ రూపీస్ బాగా అర్థం చేసుకోండి మాడల్ అర్థం చేసుకోండి అనే సడన్ సమ్ ఫర్ సెవెన్ ఇయర్స్ అట్ త్రీ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ సిక్స్ థర్టీ రూపీస్ దెన్ ఫైన్ ద సమ్ ఫైన్ ద సమ్ మా పైన డిస్ప్లే అయితే చూడండి క్వశ్చన్ పైన్ ద సమ్
అమౌంట్ ఏమో తెలియదు మాకు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ తెలుసు మనకి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఇవ్వలేదు అమౌంట్ వచ్చేసంట టైం పీరియడ్ ఏమో త్రీ ఇయర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి లక్షకి ఏదో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అన్నాడు మా ఓకే మా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అంట మా త్రీ ఇయర్స్కి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మా త్రీ ఇయర్స్కి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ సో అక్కడ వచ్చిన సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా మనకి ఇవ్వలేదు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా మనకి తెలియదు కానీ వచ్చిన అమౌంట్ అడుగు ఇచ్చాడు మా మా అర్థమైందా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చొప్పున ఎన్ని ఇయర్స్కి త్రీ ఇయర్స్కి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చొప్పున త్రీ ఇయర్స్కి త్రీ ఇయర్స్కి సో వచ్చిన అమౌంట్ ఇస్తున్నాడు మరి అర్థమవుతుంది అనుకుంటా అమౌంట్ ఇస్తున్నాడు ఎంత ఇచ్చాడు ఉండే అమౌంట్ వచ్చేసి టూ సెవెన్ టూ జీరో రూపీస్ అంటమ్మా టూ సెవెన్ టూ జీరో రూపీస్ అయితే ప్రిన్సిపల్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు రైట్ ఇది క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ క్లియర్ అయ్యి చెప్పాలంటే ఆయన సటెన్ సమ్ ద అమౌంట్ ఆన్ ఎస్ సటెన్ సమ్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ ఎ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పర్ అనమీ ఈజ్ వా టూ సెవెన్ టూ జీరో దెన్ ఫైవ్ ఎండ్ సమ్ ఇది క్వశ్చన్ సో కొంత అసలు పైన మూడు సంవత్సరాలకు పన్నెండు శాతం వడ్డీ చొప్పున వచ్చిన మొత్తము టూ సెవెన్ టూ జీరో అయితే అసలు ఎంత ఇది క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఎలా చేస్తారు చూడండి మా జనరల్గా అయితే అమౌంట్ ఇచ్చారు కదా అమౌంట్కి ఈక్వల్ చేస్తాం కదా అమౌంట్ ఎలా అనుకోవాలి మాకు తెలుసు కదా టైం పీరియడ్ త్రీ ఇయర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ త్రీ ట్వెల్వ్సా థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ మరి థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే మరి అమౌంట్ ఏమైతుంది మా వన్ థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది ఎందుకు వన్ థర్టీ సిక్స్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని చెప్పుకున్నాం సో ఇంట్రెస్ట్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వచ్చింది రెండింటి యాడ్ చేస్తే వన్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఈ వన్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు టూ సెవెన్ టూ జీరో మరి వన్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వాల్యూ టూ సెవెన్ టూ జీరో మరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత అంటే అయిపోతుంది కదా సింపుల్ టెక్నిక్ ఇస్ క్లియర్ అప్పుడు వన్ థర్టీ సిక్స్కి టూ సెవెంటీ టూకి రిలేషన్ మా వన్ థర్టీ సిక్స్ డబల్ చేయండి డైరెక్ట్ టూ సెవెంటీ టూ రైట్ సార్ మీకు డౌట్ వస్తుంది సార్ అన్నీ కట్ అయిన నెంబర్లు తీసుకుంటారు సార్ కట్గా నెంబర్ లేదు సార్ పరిస్థితి ఏంటంటే ముందు బేసిక్స్ కదా బేసిక్స్ ఇలానే వెళ్ళండి మా సో బేసిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత అడ్వాన్స్ లెవెల్లో మీకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ముందు బేసిక్ ప్రయాణం స్టార్ట్ చేయండి సో వన్ థర్టీ సిక్స్ టూ సెవెన్ టూ జీరో అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏంత డబల్ అయింది వన్ థర్టీ సిక్స్ డబల్ వేస్తే టూ సెవెంటీ టూ అంటే డబల్ అయ్యి జీరో వచ్చింది వీడు హండ్రెడ్ కూడా డబల్ చేస్తే జీరో వస్తుంది అండ్ హండ్రెడ్ డబల్ అయితే టూ హండ్రెడ్ డబల్ వస్తే జీరో వస్తే ఎంత టూ థౌసండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అలా అంటే అమౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రిన్సిపల్ కనుకోవడం ఎట్లా ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రిన్సిపల్ కనుకోవడం ఎట్లా ఇలా అన్నమాట కాన్సెప్ట్ ఇది మనకున్న బేసిక్ మోడల్స్ వీటిని మనం బేసిక్స్ తీసుకు చేయొచ్చు మా ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకోండి ఎప్పుడైతే టైం పీరియడ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అడుగుతాడో అక్కడ నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది అది అడ్వాన్స్ లెవెల్లో పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీలా చేద్దాం ఆల్మోస్ట్ ఇది ఎయిట్ టు సెవెన్ టు టెన్ అవర్స్ దాకా చెప్పుకుందామా ఉన్న ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ రైట్ అది ద బెస్ట్